শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আপনাদের সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের একটি পবিত্র মাসে আমরা সকলের জন্য শুদ্ধ এবং শুভ কামনা জানিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান তারকা কথনে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর কিছুদিন পরেই তো পবিত্র ঈদ উল ফিতর আর ঈদ মানে যেহেতু একটু টেলিভিশন কিংবা বড় পর্দা জুড়েই থাকে একটু ঈদের আনন্দের মাত্রা অতিরিক্ত তাই আমরা অবশ্যই চাইব এই আনন্দটুকু আরেকটু বেড়ে যাবে তবে ছোট বড় ধনী গরিব এই ভেদাভেদ এখন আর আমাদের কারো মাঝে নেই বলে আমরা বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে একসাথে ঈদ উদযাপন করি আর তাই ঈদ উদযাপনে যেহেতু আনন্দের সাথে মিশে থাকে আমাদের নানান বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন কিংবা যদি বলি বড় পর্দা ঠিক তাই আজকে টেলিভিশন এবং বড় পর্দায় যাদেরকে আমরা কখনো কখনো তাদের শক্তিশালী সেই ভূমিকাগুলো উপস্থাপন করতে দেখি এমনই দুজন শক্তিমান অভিনয় শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমে আমাদের ভীষণ শ্রদ্ধার গুণী একজন অভিনয় শিল্পী তাকে তো আমরা ভালোবেসে শ্রদ্ধা করে মিনু ভাই বলি কিন্তু তিনি একজন শক্তিমান অভিনেতা হাসানুল হক মিনু মিনু ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে এবারে পরিচয় করে দেব টেলিভিশনের পর্দায় যাদের সুন্দর উপস্থিতি সুন্দর একটি মুখ সুন্দর মিষ্টি মুখ যে চরিত্রগুলো বিভিন্ন সময় তারা উপস্থাপন করেন মনে হয় যেন এক একটি চরিত্র হয়ে ওঠে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আদর্শ দীপা খন্দকার রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে আজকে স্টুডিওতে আপনি আছেন স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের আগাম শুভেচ্ছা তো রইলই আর ব্যস্ততা তো সেই সাথে আছেই তো জিজ্ঞাসা করব না কেমন ব্যস্ত আপনারা আমরা জানি অনেক অনেক একটি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ঈদ প্রস্তুতি নিয়ে শুনতে চাইবো যে পরিবারের সাথে ঈদের সমন্বয়টা নিয়ে এখন কি ভাবছেন মিনু ভাই কি আগে জিজ্ঞাসা করব আমার বাড়িতে তো এখন নতুন একটা মানুষ এসেছে আমার মেয়ে আমার ছেলের বউ তাকে নিয়ে আমরা একটু হইচই করব এখন ঈদে শুনে খুবই ভালো লাগে এবং আমার আমার মনে হয় যে আমাদের কে দেখে অনেক মানুষ অনেক কিছু শেখে এরকম শেখা উচিত প্রতিটি মেয়ের জায়গা শ্বশুর বাড়িতে জায়গাটা যেন এভাবেই হয় এবং রিসেপশনটা যেন এভাবেই হয় যে শ্বশুরের কাছে যেন বাবার জায়গাটা পায় শাশুড়ির কাছে যেন মায়ের জায়গাটা পায় মানে মেয়ে হিসেবে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য আমি এরকম একটা কামনা করি আপনারা তো সবাই ভীষণ ব্যস্ত কিন্তু একটি বিষয় আমরা সবাই যারা আপনাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং আমরা জানি পরিবারের ব্যাপারে আপনারা ভীষণ মনোযোগী আপনারা পরিবারকে প্রথম প্রাধান্য দিয়ে তারপর আপনাদের জীবনের বাকি অংশগুলোকে মিলিয়ে থাকেন আমি দীপা খন্দকার আপনার কাছে মিনু ভাইয়ের এই সুন্দর কথা থেকে রেশ ধরে জানতে চাইব যে আপনার পরিবারের এতজন সদস্যকে কি করে এত সুন্দরভাবে আপনি সমন্বয় করেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে নিজের মন মানসিকতাটা সবার আগে যে আমি আমার ফ্যামিলিকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব। আমি একটা জায়গা থেকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে রীতিমতো আমরা গুটি কয়েক নেগেটিভ মানুষের এগেনস্টে ফাইট করে মিডিয়ায় আমরা একটা পজিটিভ জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছি সেটা পারিবারিক দিক থেকে কারণ কিছুর মধ্যে কিছু ঘটলে খুব গুটি কয়েক ঘটনা হয়তো ঘটে যে কারো ডিভোর্স বা কারো দু একটা আর্টিস্টের হয়তো আর্টিস্ট অথবা আর্টিস্ট হয়ে ওঠেনি এরকমও কিছু মানুষের হয়তো কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক শিল্পী গোষ্ঠীকে ব্লেম করা হয় অনেক সময়ই বলা হয় যে আর্টিস্টদের সংসার টেকে না বা শিল্পীদের লাইফ এরকমই হয় শিল্পীদের বাচ্চারা ভালো হয় না এই সেই এরকম ধর নানা ধরনের ব্লেম আমাদেরকে অনেক সময় সহ্য করতে হয় তাদের এগেনস্টে আমরা ফাইট করে আমাদের লাইফটা লিড করছি যারা আসলে একদমই আদর্শ লাইফ আমরা লিড করছি বলে আমি মনে করি আমি তাদের সামনে আমি মিনু ভাইকে একদম আইডল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যে মিনু ভাইয়ের দুইটা ছেলে মানে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জায়গায় তারা পড়াশোনা করেছে এবং করছে যেটাকে বলে তার বড় ছেলেটা বুয়েট থেকে পাশ করেছে তারপরে ছোট ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে ফেলেনি এখনো পড়ছে অনার্স শেষ করে ফেলেছে তো এত ভালো একজন দুইটা সন্তানকে যে বাবা লালন পালন করে দুইটা ভালো পজিশনে নিয়ে যেতে পারে এটা মিডিয়ার একটা লোক সে করেছে এই বাইরের মানুষ দেরকে আসলে এই আইডেলটা আমার মনে হয় দেখা উচিত এইগুলো নিয়েও কথা হওয়া উচিত আমি আজকে আমাদের বারো বছর আমার বিয়ের 
সময় আমরা পার করেছি এখনো পর্যন্ত আমি বলবো যে আমার সংসারের বড় বউ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে আমার শ্বশুরবাড়ির চতুর্দিকে আমার শ্বশুর শাশুড়ি থেকে শুরু করে আমার কাজের তারা সহযোগী শুধু সহযোগী না তারা অনেক উইলিংলি হ্যাপিলি আমার কাজটাকে অ্যাকসেপ্ট করে এটা যেমন তাদের আমি বলবো যে অনেক বড় মানসিকতার পরিচয় এবং আমিও ওইভাবেই আমার ফ্যামিলিগুলোকে ওইভাবেই সারাক্ষণ মেনটেন করে আমি আমার জীবনটা যাপন করে থাকি প্রতিনিয়ত আমার সন্তানদেরকে একটা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তাদেরকে সময় দেয়া তাদেরকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া তাদের পেছনে যতটুকু সময় দেয়া দরকার সবটুকুই আমরা করে থাকি ওর ভিতরে একটা একটা গুণ ভালো কি যে আমরা নাটক করি তাই না আমরা নাটক করে অনেকে ভাবে যে নাটকের মানুষ বুঝি ছেলে সন্তানদের প্রতি সময় দেয় না কিন্তু দীপা তার পুরো পরিবার তার শ্বশুর তার শাশুড়ি তার ছেলে মেয়ে পুরো পরিবারকে এমনভাবে সেট করে নিয়েছে যে ওর ওর ভিতরে সে আছে এবং তারাও সেটা মেনে নিয়েছে সুন্দর করে সে চালাচ্ছে কই কোনো তো তার তো কোনো অপরাধ নাই তার তো কোনো ইয়ে নাই এটি হয়তো জীবনে এভাবেই হয়তো শিল্পী তার নিজেকে এভাবে গড়ে তোলে বলেই হয়তো বা ক্ষমা চেনেছে হয়তো শিল্পীদেরকে হয়তো সবাই জানেন চেনেন বলেই হয়তো শিল্পীদেরকে নিয়ে একটু বেশি আলোচনা করে তবে একটা বিষয় যে খুব ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যদি শিল্পীও তো একজন মানুষ তার নিজের মাঝেই যদি রেখে দেয়া যায় যদি এই বিষয়টা নিয়ে যদি অন্য কেউ যদি খুব বেশি কথা না বলে কারণ শিল্পী কিন্তু অন্য কারো কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু শিল্পী মাথা খামাচ্ছে না তো কেন শিল্পীর বিষয়গুলো নিয়েই এতটা চারদিকে ছড়াবে কেন তার পারিবারিক বিষয় নিয়ে এতটা আলোচনা বলছে সবাই একটি ব্যক্তি জীবন তো অবশ্যই রয়েছে দুঃখ প্রকাশ করি তার চেয়ে বেশি আমি দুঃখ প্রকাশ করি আমি আমাদের মাঝের যারা আছে তাদেরকে আমি সবাইকে মানে আমার পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করব যে জীবনযাপনটা অবশ্যই একটা গণ্ডির মধ্যে হওয়া ভালো বা একটু জীবনটা আসলে গুছিয়ে চলাটা তার নিজের জন্যই ভালো মানে আমি যদি আমার জীবনটা গুছিয়ে চলি বা আমি আমার একটা ছোট যে আমার পরে এসছে ছেলে বা মেয়ে তাদেরকে আমরা সবসময়ই ভালো উপদেশগুলো দিয়ে থাকি যে বলি যে জীবনটাকে গুছিয়ে চলো রিস্ক কি লাইফ লিড করলে আসলে তোমার জন্যই ক্ষতি হবে এন্ড অফ দ্য ডেতে তুমি হয়তো একটা খারাপ ট্র্যাপে পড়ে যাবে বা তুমি হয়তো তোমার লাইফে তুমি হ্যাপি হবে না তখনই কিন্তু মানুষ এটা নিয়ে তোমাকে নিয়ে কথা বলবে এবং সামগ্রিক আমাদেরকেও গালি দিবে যেটা হয় নর্মালি ছেলে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু বলে বাবা মা কিছু শেখায়নি বাবা মার দোষটা হয়ে যায় তো যে কারণে ওরা ওদেরকে আমরা এই জীবনটা আসলে একদম অন্যরকম কিন্তু তাই না মানে আগের যদি আমি চিন্তা করি যে আগের দীপা খন্দকার আর একটি পরিবারের দীপা খন্দকার যখন অংশ বা দায়িত্ব নিচ্ছে তখন এই ভাবনাগুলো তো পরিবর্তন হয় একটি বিষয় পরিবর্তনের কথা যেহেতু আমরা বলি যেহেতু বর্তমান সময়ে টেলিভিশন কিংবা বড় পর্দায় অনেক মেসেজ অনেক তথ্য আসলে পৌঁছে দেয় সবাইকে তো সেই জায়গা থেকে সেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আপনারা তো দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন কতটা দায়িত্বের জায়গায় আসলে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের এই সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাগুলো কি মনে হয়েছে আপনাদের আমার তো মনে হয় যে দায়িত্ব তো সবার সবারই দায়িত্ব থাকে একটা ছোট বাচ্চার যেমন দায়িত্ব থাকে যত দিন যাবে ম্যাচিউরিটি আসবে তত দায়িত্ব আসলে চলে আসবে ঘরে তো সেই দায়িত্বটা আসলে প্রপারলি ফিল ফুলফিল করতে হবে আমি এখন আমি একটা ম্যাচিওর্ড মানুষ হয়ে যদি আমি একটা বাচ্চাদের মতো অ্যাটিচিউড করি বাচ্চাদের মতো চালচলন হয় আমার চলাফেরা হয় হবে না তখন আমাকে দেখে আসলে ছোটরা কিছু শিখবে না দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা ছোট হয়তো ইম্বালেন্স লাইফ লিড করছে আমি যদি তার সাথে তার গতিতে চলি তখন সেও কিছু শিখলো না উল্টো আমার ইমেজটাও নষ্ট হলো আমার ভাবমূর্তিটাও নষ্ট হচ্ছে যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা বয়সের একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা আসলে প্রপারলি পালন করা উচিত আর একটু জানতে চাইবো যে টেলিভিশনে ঈদ এলেই যেহেতু আমাদের আসলে অনেক নাটক চলচ্চিত্র আমরা উপভোগ করে থাকি টেলিভিশনের পর্দার কথাই যদি বলি বড় পর্দায় তো আমরা আসবই তো সেই জায়গায় টেলিভিশনে আমরা নাটক যেমন দেখি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান থাকে বিনোদনের অনেক জায়গা থাকে চলচ্চিত্র থাকে শুধুই কি আসলে টেলিভিশনের ঈদের এই নাটক আয়োজনগুলোকে শুধুই বিনোদনের জন্য নাকি ঈদের আয়োজনেও আসলে কিছু এমন মেসেজ থাকে যেটা আসলে রিসিভ করতে পারে সবাই গ্রহণ করছে সবাই মিনু ভাই না ঈদটা মানে তো আনন্দ সে আনন্দের সাথে যা আমরা যারা বিনোদনের জিনিসগুলো দেখি সেগুলো কিন্তু একটা পার্ট 
সেগুলো কিন্তু একটা পার্ট সেখান থেকে কিছু শেখার জিনিস আছে কিছু জানার জিনিস আছে এবং সেই জানাগুলো আমাদের সন্তানদের ভিতরেও যায় যারা টেলিভিশন দেখে তাদের ভিতরে যা ভালো মন্দ দুটো দিকই থাকে সে দুটো দিকগুলো আমরা ভালো জিনিসগুলো নেওয়ার চিন্তা করি সেটাই আমি একটু ক্ষমা চাই নিচ্ছি আপনাদের দুজনের কাছে কারণ একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে তিনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমরা অপেক্ষা করব না আপনাকে বলবো আপনি আপনার সুন্দর কণ্ঠ নিয়ে আমাদের দুজন অতিথির সাথে আপনি কথা বলবেন শুভ দুপুর আপনাদেরকে দুপুরে শুভেচ্ছা আমার কণ্ঠ সুন্দর কিনা জানি না কিন্তু আমার কথা বলতে ভালো লাগে शिल्पी दायब्धतानल विषय गुरुत्व देर अभिनय खुद जाते खूब भलोई बोझे तर एक रुटीन लाइफ आई रुटीन लाइफाई ताकि मेनटेन करते हैं से कख ए रकम है ना जो बाबा मा रत बारोटाई फिर ले रुटिने बहरे जो पे एम ना विषय एकदम ही तरह क्चटार प्रति रेसपेक्ट आने जे आ दस टा क्जर मत एट एक क्ज ए भाव से देखे और जेटा अपनी बोलें जे एखकर जेनारेशन आसले छोटो बोले जे छोटो के दोष देव साराक्षण से एकदम ही ना छोटोरा अनेक समय भूल अनेक समय भूल करते ही बड़ो दायित्व हे छोटो के शेखान छोटो के क्षमा दे तक सठिक पथे नहीं जावा क्यों भूल कर ले के बद दिए दीते क्यों भूल कर ले छिछि करते ये आसले भूल शुद्धानो जाए ना जे भूल कर दिए स्नेह दिए ताके प्रपार जिन शिखिए दीते हैं ये मन करी यार धारणा और आपनी और जेटा बोल बोलें जो संसार ध्वस दर्शक ये एकदम ही ठीक कथाटा अपनी जे कारण सबा के बोली शिल्पी होते हम शिल्पी हार आगे ये मनोभव नहीं शिल्पी होते जो एखार ना एखी जनगण एखी सवार सो हमें कि करी हमें क्या भावे बस क्या भाव कथा बोलिए क्या भाव चलि हमार लाइफ स्टाइल क्यों सबाई देखे से सबा कथा बोलो सो हाँ वो माथाय रेखे हाँ क्चा करते जीवन जापन ओ भाव ओ भाव जदि ये क्यों मानते ना चाय आसले शिल्पी हवा उचित ना कारण शिल्पी हुई बोलो जो व्यक्तिगत बेपार ये पार्सनल बेपार चाहले ही जाता करते दस ट मानुषर मत आसले करते चाहले दस ट मानुषर मत उल्टा पाल्टा भाव जीवन जापन करते अवश्य मेने जीवन जापन करते अनुष्ठान प्रसंगे चले आस एक विषय जानते इच्छे कर आलता बानु एबार् ईदे उपभोग करब ए आलता बानु चलचित्रे वारल्ड टेलीविसन प्रेमियर है और चैनल पर्दाय जो दर्शक देखें अपनर सुंदर एक चरित्रे अपनी जे चरित्रे क्ज कर आर तो मुग्ध हो मिनु भाई क्यों एक चरित्र के एक चरित्र ना अनेकगुलो चरित्र के नतून भाव उपस्थापन करें एक मिनु भाइर मजे लाभ नहीं चेष्टा कर सब समय डेक्टर जो चरित्र निर्वाचन करेष्टा कर तो एक भाग ना होते आशी भाग तो होते 
বাকিটা তখন সেই চরিত্রে মিশে যে সেই কাজটা করি আর আমি যে চরিত্রটি করেছি একটি কুসংস্কার আলা একটা মানুষ গ্রামের যে অনেকগুলো কুসংস্কার বিশ্বাস করে সেই ধরনের একটি মানুষ আমি যে সে কুসংস্কার কুসংস্কারের জন্যই আলতা বানুর বিয়েটা আলতার বিয়েটা ভেঙে যায় আচ্ছা আমি সেই রকম একটি চরিত্র করেছি আমি পুরো গল্পটা বলবো না দেখবেন আপনার ছবিটা ঠিক আছে গল্পটা অবশ্যই বলা যাবে না কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু অংশ চলচ্চিত্রের কিছু দৃশ্য আমরা আমাদের প্রমোশনালের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাতে চাই চলুন দেখা যাক পর্দায় অরুণ চৌধুরী পরিচালিত ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এর ছবি আলতা বানু তোমার নাম হচ্ছে আলতা তোর বোনের নাম বানু না ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার ঈদ আয়োজনের তৃতীয় দিন সকাল 10টা 15 মিনিটে বাবুল বুদ্ধরে দেখে রাখিস সুন্দর মধ্যে দেখো যদি আমি ফিরা না আসি তাহলে পুলিশে খবর দিও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এর ছবি আলতা বানু আশা করছি আপনারা সবাই মিলে উপভোগ করবেন ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এর ছবি আলতা বানু অরুণ চৌধুরী পরিচালনা একটি বিষয় যে চলচ্চিত্রের কথা তো আমরা শুনছিলাম আপনাদের কাছে নাটকের কথা যে অনেক সময় আমরা বলতে শুনেছি নাটকগুলো মনে রাখতে পারি না তারপরে নাটকগুলো সেভাবে স্পর্শ করছে না কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর যদি আমরা একটু যদি মনে করি তাহলে এত ভালো ভালো নাটক আসলে আমরা দেখেছি এইগুলো নিয়ে এই বিষয়গুলো আসলে কি এখন কমেছে বলে মনে হয় আপনারা তো পরিশ্রম করেই যাচ্ছেন না কমেছে না কমেনি কিন্তু আমরা এমন একটা আমাদের একটা চিন্তা অন্যদিকে চলে গেছে কারণ কি যে বিদেশি চ্যানেলগুলো এসে আমাদের এই এটা ভালোবাসাটা একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে চতুর্মুখী চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমরা আমাদের দেশেও যে ভালো নাটক হয় সেটা মানুষ ভুলে গেছে আমাদের দেশেই আসলে ভালো নাটক এবং আমাদের দেশেই ভালো নাটক হয় হ্যাঁ কিন্তু সেই নাটকগুলো আমরা দেখি না হয়তো বা কিছু বিজ্ঞাপনের কারণে আমাদের বিজ্ঞাপন না থাকলেও তো আসলে পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও সেটা ঠিক আছে বিজ্ঞাপন থাকবে থাকবে না কেন একটা বিজ্ঞাপন একটা পণ্য যখন দেখাবে ওই নাটকের জন্যই তো একটা পণ্য যাবে তাই না মানুষ দেখবে নাটকটার কারণেই তো পণ্যটার বিজ্ঞাপনটা দেখবে কিন্তু সেটার একটা সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত যার কারণে মানুষ সুইচ করে চলে যায় যখন গল্পটা যখন তোমার কাছ থেকে সরে যাবে দীর্ঘ একটা বিজ্ঞাপনের কারণে তখন মানুষ ওইটার প্রতি নজর রাখে আরেকটি বিষয় যে গত যদি প্রতি বছরের কথা আমরা যদি চিন্তা করি যদি মানে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতেই মাথায় রেখে যখন বিশেষ বিশেষ আয়োজনগুলো হয় সেখানে আপনারা অভিনয় শিল্পীরাই কি সেই পরিবর্তনগুলো কি অনুভব করেছেন কিনা একটু আমাদের আবার একজন দর্শক আছেন কলটা নিয়ে আমরা আসছি আমাদের প্রসঙ্গে আমাদের ভীষণ একটি পারিবারিক একটু মনে হচ্ছে যেন আমাদের আলোচনাগুলো হচ্ছে যে কথাগুলো হয়তো আপনাদেরই কথা কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে শুভ দুপুর আসসালামু আলাইকুম मीनू भाई बोवान রেডি হচ্ছে সব বাবারা যেন আমরা এরকম হই আর দীপা আপু আপনার মতো যেন আমাদের সব কন্যারা বাংলাদেশের সব কন্যারা এভাবে প্রত্যেকটা শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে যায় এই আজকে যেন এই শিক্ষাটা আপনাদের কাছ থেকে আমরা নেই এটা পুনঃ প্রচার করা হোক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসা আপনাকে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যারা আছে মিডিয়াতে যারা ছোট ভাই বোন আছে সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই যেন এরকম একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে পান্নু আমার ছেলে বউ এনেছি ছেলে বউ আমার ঘরে আছে আনিনি আনতে আনতে হবে না অনেক আগে এনেছি আপনি আপনার ঈদের নাটক নিয়ে প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আসবো যে কাজ তো করেছে কাজ করেছি তিন চারটা নাটকের কাজ করেছি যাবে চ্যানেলাইতে একটি নাটকের প্রোমো হয়তো দেখাচ্ছে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে 
ওটার কাজ করেছে আশুতোষ সুজনের ডিরেকশনে ভালো লেগেছে ঈদের সময় সব সময় ভালো লাগে ওই যে আগে একটু আগে ফিরে যাই যেটা মিনু ভাই বা আপনি বলছিলেন যে আনন্দের সাথে মেসেজ যে বিষয়টা আমি আমার বাচ্চাদেরকেও সব সময় বলি ছোট ভাই বোনদেরকে বলি আনন্দটা যেন এমন কোনো আনন্দ না হয় যেটা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে যায় আমরা আনন্দ করতে করতে অনেক সময় দেখা যায় কি মানে ফুটতির চোটে ভুলে যাই যে কি করছি আসলে ফান করতে করতে ফানটা দেখা যায় আরেকজনের আরেকজনকে আমরা হেনস্থা করছি আরেকজনকে অপমান করছি অবমাননা করছি অপদস্ত করছি এই জিনিসগুলো যেন কখনোই না হয় সেটা ঈদ বলে কথা না সমস্ত সারা বছর জুড়েই যেন বিষয়টা এইভাবেই থাকে আনন্দের যেন একটা ব্যালেন্স থাকে আপনি আমরা যেহেতু সময়ের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি ছোট্ট করে জানতে চাইবো একটি চলচ্চিত্রে আপনি কাজ করেছেন আপনি সম্প্রতি কাজ শেষ হয়েছে আমরা জানতে চাইবো সে চলচ্চিত্র নিয়ে ভাইজান এলোরে এটা কলকাতার এস কে মুভিজের একটা সিনেমা ডিরেক্টারের নাম জয়দীপ মুখার্জি সাকিব আছেন আর কলকাতা দুটো নায়িকা আছে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা নারী ক্যারেক্টারে আমি অভিনয় করেছি জানি না আসলে এর মধ্যে কবে রিলিজ হবে বাংলাদেশে কলকাতা ঈদের মধ্যে রিলিজ হবে ওটা আপনাকে আমরা আর একটু নতুনত্ব করে পাবো তবে দর্শক এখনই বলছি না চ্যানেল আয়ের পর্দায় আপনার উপস্থিতি একটু নতুনভাবে কোন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই সেই প্রাণবন্ত উপস্থাপনার জন্য আমরাও অপেক্ষায় রইলাম আপনার সুন্দর উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি সে সাথে আমাদের সকলের প্রিয় ভীষণ শ্রদ্ধার গুণী ব্যক্তিত্ব মিনু ভাই আপনার জন্য আমাদের অনেক শুভকামনা পরিবার নিয়ে আপনারা সবাই সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করবেন এটি আমরা কামনা করছি আগামী ঈদ মোবারক দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের জন্য সুন্দরের প্রত্যাশা তবে আপনাদের সাথে দেখা হবে ঈদের আগ পর্যন্ত তাই এখনই আপনাদেরকে আগামী ঈদ জানাচ্ছি না শুভেচ্ছা তো রইল সবাই ভালো থাকুন এই প্রত্যাশা